हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन फ्रेंड्स आज का हमारा जो वीडियो है वो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर है पेरिस एग्रीमेंट को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे और एम सी के फॉर्म में पढ़ेंगे ठीक है इसके पहले हम लोग अर्थ समिट और क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ चुके हैं अर्थ समिट से ही क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट निकला है इसलिए अगर आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है और डिटेल में तो आप पहले अर्थ समेट देन क्योटो प्रोटोकॉल और फिर जो है पेरिस एग्रीमेंट के वीडियो को देखें तो आपको पूरी जो है पिक्चर एक तरीके से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ये एग्रीमेंट्स जो है फॉर्म हुए हैं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली पेरिस एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेरिस एग्रीमेंट और इंडिया से रिलेटेड हैं जैसे कि जब पेरिस एग्रीमेंट पर साइन इंडिया ने कब किए कितना कार्बन इमिशन इंडिया कर रहा है और उस समय करता था जब पेरिस एग्रीमेंट जो है साइन किए गए थे और ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आज हम लोग जानेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपके सामने आएंगे रिक्वेस्ट करूंगी मैं आप लोगों से कि आप वीडियो को पॉज करें जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए और खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है तो चलिए एक के बाद एक हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर वन है विच सी ओ पी इज नोन एज पेरिस एग्रीमेंट अब देखिए जिन्होंने अर्थ सबमिट वाला वीडियो देखा है वो आसानी से समझ जाएंगे कि सी ओ पी एक्चुअली में है क्या ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ सी ओ पी क्या है देखिए अर्थ सबमिट हुई थी वहाँ से हमको एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट मिला था दैट इज़ नोन एज द यू एन एफ सी 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 उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं यू एन एफ सी 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 में कुछ जो है मेंबर कंट्रीज़ होती है ये मेंबर कंट्रीज़ का क्या काम होता है साल में एक बार मिलना और इन्वामेंट के ऊपर चर्चा करना क्या चेंजेस आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में है ना इन्वामेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस से निपटने के लिए क्या क्या काम करना है फ्यूचर के लिए क्या क्या हानिकारक चीज़ें हो रही हैं किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए इन सब चीज़ों का डिस्कशन होता है किसमें यू एन एफ सी 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 की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें साल में एक बार और वो जो साल में एक बार मीटिंग होती है उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पार्टीज मतलब कंट्री मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्रीज को ही क्या कहा जा रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है तो कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है या कौन सी कॉन्फ्रेंस में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था ये बेसिकली आपको बताना है तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 तो 21 नंबर की जो मीटिंग थी यू के मेंबर्स कंट्रीज की वहाँ पर क्या साइन हुआ था पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था इसलिए इसको सी ओ पी ट्वेंटी वन भी कहा जाता है ये आप कॉपी में नोट कर लें अपनी चलिए आगे बढ़ते हैं वेन पेरिस एग्रीमेंट वॉज हेल्ड तो कब हुआ था हम ये समझ रहे हैं कि भाई पेरिस एग्रीमेंट को जो है सी ओ पी ट्वेंटी वन कहा जाता है है ना पेरिस एग्रीमेंट है मतलब जाहिर सी बात है कि पेरिस में हुआ होगा ना आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस डेट को हुआ था ये तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखिए इसको दैट इज द ट्वेल्थ दिसंबर 2015 2015 में 12 दिसंबर 2015 को जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है हुआ था ये समझौता हुआ था और ये ओपन रखा गया था वन मंथ के लिए तो मतलब जो भी कंट्रीज इस एग्रीमेंट पर एग्री थी वो आकर इस पर साइन कर सकती थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वॉट वॉज द कंडीशन फॉर पेरिस एग्रीमेंट टू कम इन टू फोर्स अब देखिए फोर्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्रीमेंट अगर कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर तैयार होता है तो जो कंट्रीज uh, उसमें इंटरेस्टेड होती हैं वो उसके ऊपर साइन करती है देन उसको रेटिफाई करती हैं साइन करना मतलब कि येस दे आर इंटरेस्टेड नाउ जो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंटरेस्टेड हैं पर कोई भी एग्रीमेंट किसी कंट्री पर सीधे सीधे लागू नहीं होता है उसे वहाँ की पार्लियामेंट या संसद में पास हो करवाना ज़रूरी है किसी संसद या पार्लियामेंट से किसी एग्रीमेंट को पास करवाना अपने देश पर लागू कराने के लिए वो क्या कहलाता है रेटिफिकेशन कहलाता है तो पार्लियामेंट से पास कराने में उनको हम क्या कहते हैं रेटिफिकेशन कहते हैं तो ये एक, हमने ये बोला कि भाई पेरिस एग्रीमेंट जो है सारी कंट्रीज पर जिन जिन ने इस पर साइन किए हैं उन पर लागू कब हो सकता था उसकी एक कंडीशन थी ये चीज़ हमने अर्थ सबमिट में भी पढ़ी थी और क्योटो प्रोटोकॉल में भी पढ़ी थी ठीक है तो क्या उसके लिए जो कंडीशन थी उसके लिए कंडीशन ये थी कि पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज पर तभी लागू हो सकता है जब पेरिस एग्रीमेंट पर कितनी कंट्रीज साइन कर दें 
55 कंट्रीज साइन करें और वो 55 कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हो जिनका ग्लोबल इमिशन मतलब कि वो जितना भी कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं कार्बन इमिशन उन 55 कंट्रीज का कुल मिलाकर के कितना होना चाहिए 55 परसेंट होना चाहिए मतलब कि अगर ऐसी 55 कंट्रीज साइन कर देती हैं पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर के जितना भी ग्लोबली कार्बन इमिशन हो रहा है उसका 55 परसेंट उन 55 कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है तो वो पेरिस एग्रीमेंट जो है जिन जिन कंट्रीज ने साइन किए हैं उन पर वो लागू हो जाएगा वो फोर्स में आ जाएगा होप आप लोग इस बात को समझ पाएंगे आप थोड़ा सा इसको और ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे पचपन कंट्रियों का साइन करना ज़रूरी था और वो पचपन कंट्रियां जितनी भी कार्बन उत्सर्जन कर रही थी वो टोटल मिला करके कितना होना चाहिए था 55 परसेंट होना चाहिए था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वेन वॉज पेरिस एग्रीमेंट कम इन द इफेक्ट तो अब देखिए साइन करने के लिए कब ओपन रहा कब हुआ वो 12 दिसंबर 2015 को अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कब इफेक्ट में कब आया ये ये आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स ये इफेक्ट में आया है फोर्थ ऑफ नवंबर 2016 को कब आया है पूरा एक साल लगा है इनको इफेक्ट में लाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग द पेरिस एग्रीमेंट एम टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो डैश 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 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज बाय द एंड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट एग्रीमेंट हुआ हम लोग अर्थ समिट से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई क्या बात क्या है जो ये एग्रीमेंट किए जा रहे हैं हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है आ, समुद्र पिघल रहे हैं वही ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे निपटने के लिए ये अलग अलग बैठकें की जाती है एग्रीमेंट किए जाते हैं इसमें जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री है उनको एक जो है टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको इतना कार्बन उत्सर्जन करना है उससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि क्या होगा वो हमारे इन्वामेंट पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा तो अब ये जो लाइन आपके सामने है ये एक्चुअली में जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका गोल है ये ठीक है ये लाइन तो गोल में उन्होंने कितना डिग्री सेल्सियस सेट किया था कि भाई हम अब देखिए इंडस्ट्रीज हैं उनको एकदम से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता हम क्या कर सकते हैं उन चीज़ों को कम कर सकते हैं या हम दूसरे अल्टरनेट रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की इंडस्ट्री लगाएं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो है ना एनर्जी रिसोर्स दूसरे हम यूज़ करें जिससे कि क्या हो पॉल्यूशन कम हो कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो तो ये चीज़ें कंट्रीज को करनी थी तो इन चीज़ों को अपनाते तो क्या होता कार्बन का उत्सर्जन कम होता तो पेरिस एग्रीमेंट में गोल क्या सेट हुआ था कि भाई कितना कम रखना है हमको ठीक है तो पेरिस समझौते का उद्देश्य क्या था इक्कीसवीं सदी के अंत तक डैश 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 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम रखना है तो कितने डिग्री सेल्सियस को कम रखना था वहाँ पर तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं ये था टू डिग्री सेल्सियस तक हमको कम रखना था मतलब कि दो डिग्री से ज़्यादा हमें बढ़ना नहीं देना था ग्लोबल वार्मिंग को ठीक है अभी देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडिट करना भूल गई इसका आंसर यहीं पर है चलिए आगे देखते हैं आप लोग समझ जाएंगे इसको नेक्स्ट हम देखते हैं द पेरिस एग्रीमेंट एम टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो टू डिग्री सेल्सियस इंक्रीज बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द टेम्परेचर राइज टू डैश 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 डिग्री सेल्सियस अब ये पूरा जो है ना आपके सामने जो स्टेटमेंट है ये पेरिस एग्रीमेंट का मेन गोल है मेन एम है उनका ठीक है तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि टू डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है ग्लोबल वार्मिंग को और टेम्परेचर को कितना लिमिट रखना है ये आपसे पूछा गया तो वहाँ पिछली जिस पिछली स्लाइड में जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा उनको आंसर पता पड़ गया होगा एडिट करना में थोड़ा सा भूल गई तो कितना तापमान में वृद्धि को कितना सीमित रखना है नहीं बढ़ने देना है वन 5 परसेंट जो है सॉरी uh, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ने इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है हमें टेम्परेचर को ठीक है ग्लोबल टेम्परेचर को और ग्लोबल वार्मिंग को कितना नहीं बढ़ने देना है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना है और ये जो है पूरा स्टेटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट का आपके सामने ये इनका एम था पेरिस एग्रीमेंट का क्या पेरिस समझौते का उद्देश्य 21वीं सदी के अंत तक दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास का पीछा करना 
है मतलब इतना आपको ये जो फैक्ट्स हैं ये याद रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट ने क्या अपना गोल डिसाइड किया था कि ग्लोबल वार्मिंग में के लिए टू डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की वृद्धि ना हो और नॉर्मल जो ग्लोबल आपका टेम्परेचर है उसको कितना लिमिटेड रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको लिमिटेड रखना है ठीक है होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे नोट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ व्हेन इंडिया साइन द पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट कब साइन किया ये आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स इंडिया ने जो है पेरिस एग्रीमेंट सेकेंड अक्टूबर टू को जो है साइन किया है ये हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती पर किया है ठीक है उनकी वन जो है एनिवर्सरी पर हम लोगों ने ये कमिटमेंट किया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट को साइन करेंगे तो हमने 2 अक्टूबर 2017 को जो है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये बताना चाहूँगी कि इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है जिसने पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किया है तो 62 नंबर की कंट्री है जिसने पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इंडिया अकाउंट्स फॉर डैश 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 परसेंटेज ऑफ द जी एच जी इमिशन जी एच जी इमिशन मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन ठीक है तो जब इंडिया पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहा था तब वो कितना पर, पूरी दुनिया में से कितना पर, पूरी दुनिया का कितने परसेंट जो है ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करता था तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 4.1 परसेंट जो है इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करता है अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कौन करता है चाइना करता है वो मैं अभी आपको डाटा में भी दिखाऊंगी अगर फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नए क्वेश्चन बनाने हैं कुछ नया डाटा आप लोगों के लिए लेकर के आना है चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ मैनी कंट्री साइंड एंड रेटिफाइड पेरिस एग्रीमेंट ठीक है तो ये लेटेस्ट डाटा है अभी 2018 तक का इसके आगे का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है अप्रैल 2018 तक का ये डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ तो कितने लोगों ने अभी तक पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किया है और उसे रेटिफाई करा लिया है तो ये आपको मैं बता दूँ कि वन नाइन्टी मतलब कि वन कंट्रीज ने इस पर साइन किए हैं और अपनी संसद में कितने लोगों ने पास करवा लिया है पुष्टि कर दी है कि भाई हम हाँ हम इस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे 179 कंट्रीज ने पार्टीज ने इसको जो है पुष्टि कर दी है कि हाँ हम इसको फॉलो करने वाले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वेन यूनाइटेड स्टेट्स विदड्रॉ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट अब ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कौन कौन सी हैं चाइना है इंडस्ट्री के मामले में यू है है ना अमेरिका है ऐसी जो कंट्रीज हैं ये सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है अगर यही कंट्रीज पीछे हट जाएंगी तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस गैसेज इमिट कर रहे हैं वो लोग ही अगर पीछे हट जाएंगे तो हमारी जैसी कंट्री का इस पेरिस एग्रीमेंट में रहने से मतलब क्या रह जाएगा भाई जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे तो मतलब जो तीस थर्टी परसेंट जिनके जहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं वो कुछ रोकथाम कर ही नहीं रहे हैं इस चीज़ों का तो हमारे करने से क्या हो जाएगा इंडिया जैसे कंट्री जो से फोर परसेंट इमिट कर रही है समझ पा रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया मतलब पीछे हट गया ये एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप के ड्यूरेशन में ही ये हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो कब विड्रॉ किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने ये किया है जून 2017 को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और आपको बताना चाहूँगी मैं कि यूनाइटेड स्टेट पूरी दुनिया में से लगभग ट्वेंटी आई थिंक फोर्टीन जो है अभी अब हम लोग डाटा भी देखेंगे चाइना जो है ट्वेंटी के लगभग करता है एंड यू जो है फोर्टीन परसेंट के आसपास जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्ट्स को देखते हैं अब ये देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि कौन सी इस आ, कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रही है तो फ्रेंड्स ये देखिए चाइना जो है जब यहाँ पर दो तरीके के डाटा दिए हैं और देखिए यहाँ पर कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं 
अगर आपसे पूछा जाए कि इमिशन फ्रॉम फ्यूल कम्बशन फ्यूल कम्बशन के थ्रू चाइना कितना जो है मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रहा है देखिए ये डाटा है उसका 9040.74 ठीक है और पर कैपिटा मतलब हर एक इंसान कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है कौन से ईयर का डाटा है ये 2015 में इन्होंने ये किया था उसके बाद अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि पर कैपिटा वाला इतना रिसेंट डाटा अभी अवेलेबल नहीं है ये कब का डाटा है जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके बाद अभी तक इन्होंने इस तरीके का कोई डाटा रिलीज नहीं किया है तो ये लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो पर कैपिटा कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 6.59 ये परसेंट नहीं है ये मैट्रिक टन में दिया गया है आपको डाटा ठीक है ना उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स देखिए फोर ये कितना पूरा आपका देख लिया जाए मतलब पूरे चाइना यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इतना किया जाता है पर एक पर्सन कितना रिलीज कर रहा है 15.53 मैट्रिक टन जो है रिलीज करता है एक ईयर में पर पर्सन इंडिया का देखिए इंडिया का 2066.01 इतना मैट्रिक टन जो है ये आ, पूरे ईयर में प्रोड्यूस होता है ठीक और यहाँ पर देखिए पर कैपिटा मतलब हर एक इंसान कितना कर रहा है वन मैट्रिक टन और रशिया जो है चौथे नंबर पर था ये कब का डाटा है 2015 का किसने रिलीज किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किया था ठीक है इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक वीडियो आप लोगों को और बताने बनाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कंट्री के अकॉर्डिंग कार्बन इमिशन किस तरीके से हो रहा है इंडिया की क्या सिचुएशन है इसके बाद ही जस्ट मैं वो अपलोड करने वाली हूँ तो आप बने रहिएगा हमारे साथ होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे आप लोगों के हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय